அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நகைச்சுவை நாயகன் நாகேஷ் நாகேஷ் அவர்களை பத்தி நமக்கு தெரியாத பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் வாங்க திறந்து பாக்கலாம் வணக்கம் நாகேஷ் அவர்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மேடை நாடகங்கள் நடிச்சிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்திலே அவருக்கு வந்து சினிமாவில் நடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஸோ அதனால் மேடை நாடகங்களையும் நடிச்சிட்டு இருந்தார் சைட் பை சைடில் சினிமாலையும் ட்ரை பண்ணி நடிச்சிட்டு இருந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் முதல் நடித்த திரைப்படம் தான் தாமரை குளம் இந்த திரைப்படம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வெற்றி திரைப்படம் அவருக்கு கொடுத்திருந்த கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப அழகாகவே உள்வாங்கி வெளிப்படுத்தியிருந்தார் அந்த படமும் வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அண்ட் நாகேஷ்க்கு வந்து பேசும்படியான ஒரு ரோல்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் ரொம்ப அழகாக அவர் வந்து பண்ணி கொடுத்துருந்தார் இதை தாண்டி அடுத்து தான் அவருக்கு ஒரு படம் கிடைச்சது இந்த படத்தில் வந்து ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அந்த படத்தில் வந்து சீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராஜா நடந்து வருவார் ஸோ வந்து ரெண்டு பக்கமும் அமைச்சர்கள் உட்கார்ந்துருக்க மாதிரியான ஒரு சீன் இதை தான் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ வந்து ஷூட்க்கான எல்லா விஷயங்களும் வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ எல்லாரும் வந்து மந்திரிகளுக்கான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வந்து ரெடி ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து எல்லோரும் நின்னாச்சு ஸோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் வந்து செக் பண்ண வராங்க எல்லா ட்ரெஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களா ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண வராங்க உடனே வந்து லைனாக பார்த்துட்டே வராங்க நாகேஷ் அவர்களை பார்த்து என்ன எல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்கீங்களா தொப்பி எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஸோ நாகேஷ் அவர்கள் எல்லாம் தொட்டு பார்த்துட்டு எனக்கெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது என்னோடய ரைட் சைடில் இருந்து மூணாவதில் இருக்கார் அவருடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய தொப்பி தான் வந்து கொஞ்சம் கோணையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ உடனே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் போய் ஒரு கிட்ட போய் பார்க்குறாரு கிட்ட போய் பார்த்தனா தான் தெரியுது அங்கே இருக்கிறவர் வந்து தூங்கிட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ இதை பார்த்த உடனே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் என்ன பண்ணுறதே தெரில உடனே தட்டி எழுப்புறாரு தட்டி எழுப்பி தொப்பி நேராக வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு இவருக்கு வந்து ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா தூக்க கலக்கத்தில் இருக்கார் ஸோ உடனே வந்து தொப்பியை வந்து சரி பண்ணுறாரு தொப்பியை சரி பண்ண உடனே வந்து அதுக்குள்ளே வந்து வெத்தலை அது மட்டும் இல்லாமல் சிகரெட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தலைக்குள்ளே வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து தொப்பியை போட்டிருக்காரு ஸோ தொப்பியை சரி பண்ண உடனே அதில் உள்ள இருந்த சிகரெட் அது மட்டும் இல்லாமல் வெத்தலை பாக்கி இதெல்லாமே கீழே விழுந்துருச்சு ஸோ இதை பார்த்த உடனே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டருக்கு கோவம் வந்துருச்சு என்ன இது இதெல்லாம் வைக்கிற இடம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆமாம் மண்ணா சரி மண்ணா அப்படிங்கிறாரு உடனே வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சிரிப்பு வந்துருச்சு ஏன்னா அங்கே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் அமைச்சர்கிட்ட என்ன டைலாக் பேசணுமோ அந்த டைலாக் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்கிட்ட அரசன் நினச்சி பேசிட்டு இருக்காரு ஸோ இதை பார்த்த உடனே அங்கே இருந்த எல்லாருக்குமே பயங்கரமான சிரிப்பு நாகேஷ் அவர்களும் வந்து கை தட்டி சிரிச்சார் ஒரு கலைஞனா அவரோட டைலாக் மட்டும் இல்லாம அவர் வந்து மற்றவங்களுடைய டைலாகும் ரொம்பவே வந்து ரசிச்சாரு கை தட்டி ரசிச்சாரு அப்படிங்கறத சொல்லியே ஆகணும் நடிகர் நாகேஷ் அவர்களுடைய ஆரம்ப கால மேடை நாடகங்களை பத்தி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம் அதுல குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திரிசங்க ஸ்வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாடகம் இந்த நாடகத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காலத்துல நம்ம சொல்லக்கூடிய பொதுவா வந்து இந்த ட்ரெயின்ல அந்த மாதிரி நடங்களை வந்து சாக்லேட் இல்ல பிஸ்கட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து மயக்க நிலை அடைஞ்சிருவோம் அந்த நேரத்துல நம்மளுடைய பொருட்கள் எல்லாம் களமானிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அவங்க அந்த காலத்துல யோசிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நாடகத்தினுடைய ஒரு மைய கவுரவ் அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய இந்த நாடக குழுவினருடைய ஹோட்டலுக்கு வந்து மசால் தோசை சாப்பிடக்கூடியவங்க ஒரு மயக்க நிலையை அடைஞ்சிருவாங்க இந்த மயக்க நிலையை அடைஞ்ச உடனே இவங்க நேரடியாக போகக்கூடியது இந்த திரிசங்க சொர்க்கம் அப்படின்ற இடத்துக்கு தான் இதுதான் வந்து இந்த நாடகத்துடைய கான்செப்ட் ஸோ இதுக்கான ரிகர்சல்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு என் கடைசி நேரத்தில் தான் தெரியுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாடக குழுவில் இருந்து ஒரு ஆள் வந்து மிஸ் ஆகுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ ஒரு ஆள் மிஸ் ஆகுறாங்க இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அந்த டீமே வந்து பயங்கரமாக திணறிட்டு இருக்காங்க ஸோ உடனே நாகேஷ் அவர்கள் வந்து டேரக்டர் கிட்ட சொல்றாரு இந்த கூட்டத்துல இருந்து ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அப்படி சூஸ் பண்ணி எடுத்ததுதான் நம்மளுடைய நாயகன் சுருளிராஜன் அவர்கள் ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த நாடகத்துக்கு வந்து ஆப்டா இருப்பாருன்னு சொல்லி அவர் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாரு ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட யூனிக்கான வாய்ஸ் அப்படின்றது தான் அண்ட் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே இன்றைய காலகட்டத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே அவருடைய வாய்ஸை வந்து நிச்சயமாக வந்து ஒரு தடவையாவது வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்வையாளராக வந்து அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்த சுருளிராஜனை கூப்பிட்டு வந்து நாடகத்தில் நடிக்க சொன்னாரே அவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ஸோ உடனே நாகேஷ் அவர்கள
இருப்பாங்களே அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ரொம்ப நக்கலாக வந்து சொல்லியிருக்காரு இதை கேட்டோடனே நாகேஸ்வர்களுக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்துருச்சு என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்காகவே இந்த நாடகத்தை நம்ம நல்லா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவு பண்ணுறாரு பட் இருந்தாலும் ஒரு ஆள் குறைவுனால சுருளி அவர்களை சூஸ் பண்ணி நடிக்க வைக்கிறாரு ஸோ என்ன ஆகுமோ சொல்லி ரொம்பவே பதட்டத்தில் இருக்காங்க ஸோ நாடகம் அரங்கேறது நாகேஷ் அவர்களுடைய டீம் அந்த நாடகத்தை ரொம்ப அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அண்ட் சுருளி அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி சொல்லியே ஆகணும் தன் புதிதாக வந்து மேடை நாடகம் நடிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு ஃபியரும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக தன்னுடைய கேரக்டர்ஸ் வந்து நடிச்சிருப்பாரு இந்த நாடகத்தை பார்த்து ராஜகோபால் அவர்களுக்கே பயங்கரமான ஒரு வியப்பா இருந்தது நம்ம எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு இந்த நாடகம் ரொம்பவே சூப்பரா வந்திருக்குன்னு சொல்லி அவரே பாராட்டினாராம் வணக்கம் நாகேஸ்வரனுடைய நாடகம் எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு வெற்றி பெற்றது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாராலும் பல பாராட்டுகள் பெற்ற அந்த நாடகம் ரொம்பவே நல்லா வந்து வந்தது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜகோபால் அவர்களுடைய நாடகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும்போதே மக்கள் எல்லாம் எழுந்து போயிட்டாங்க அதனால வந்து ஒருத்தருடைய திறமையை நம்ம வந்து எதை வச்சும் வந்து எடை போடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அன்னைக்கு தான் நாகேஷ் அவர்களுக்கே தெரிஞ்சது ஏன்னா இந்த விஷயம் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இடத்துல மக்கள் எழுந்து போனது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமா அமைஞ்சது ஒரு நடிகர் அப்படின்றத தாண்டி இவங்களுக்குள்ளலான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிறது சொல்லியே ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சுந்தராஜன் அவர்கள் அவருடைய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகும்போது முதல்ல பேசலாம் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி அவர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் ஸோ அந்த மாதிரி யார் வீட்டுக்கு வந்தாலும் முதல்ல சாப்பாடு போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுவாராம் சுந்தராஜன் அவர்கள் ஸோ அந்த மாதிரி நாகேஷ் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வத்த குழம்பு மோர் குழம்பு அதோட சேர்த்து சுட்டா அப்பளம் பசு இல்லாதவங்களுக்கு கூட அவரோட மனைவியோட சுவையான சமையலை பார்த்த உடனே நம்ம சாப்பிடுறதுக்கு <laughs> <laughs> நடிகர்கள் மிருகங்களெல்லாம் <laughs> நடந்துவராங்கிட்டு <laughs> ஒருவேளைக்கு <laughs> நடிகர் நாகேஷ் அவர்கள் தமிழ் மொழி படங்கள் மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு தெரியாத லாங்குவேஜ்லேயும் நிறைய திரைப்படங்கள் நடிச்சிருந்தாங்க அதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட்டில் ஒரு படம் வந்து எடுத்தாங்க அந்த திரைப்படத்தில் நாகேஷ் அவர்கள் நடிச்சிருந்தாரு அது என்ன படம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரைப்படம் ஆல்ரெடி தமிழில் வந்து வெற்றி பெற்ற ஒரு திரைப்படம் பாலிவுட்டில் இந்த திரைப்படத்தை ரீமேக் பண்ணாங்க நாகேஷ் அவர்களும் அவரோட அதே கேரக்டராக பாலிவுட்டில் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே நாகேஷ் அவர்கள் பார்க்கும்போது இந்த திரைப்படத்தில் அவர் நடித்த காட்சிகள் எல்லாமே நீக்கப்பட்டிருந்தது ஸோ இந்த என்ன திரைப்படம் எதனால் இந்த காட்சிகள் நீக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத வரும் வாரங்களில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்